നമസ്കാരം നേരറിയ ന്യൂസ് ഡെസ്ക്ലേക്ക് സ്വാഗതം സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനായി വലിയ തോതിൽ ഉപയോഗിച്ച രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് ബി ജെ പി പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സത്യാനന്ദ സത്യം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ സിദ്ധാന്തമാണ് ബി ജെ പിയുടെ ആധാരം കഴിഞ്ഞ ഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പോസ്റ്റ് ട്രൂത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നീക്കങ്ങൾ ബി ജെ പി നടത്തിയിരുന്നു എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡിഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വാക്കാണ് അന്നു മുതലാണ് വാക്കിന്റെ പ്രചാരവും പ്രാധാന്യവും വർദ്ധിക്കുന്നത് നാമവിശേഷമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കിന്റെ ഡിഷനറി നൽകുന്ന അർത്ഥം റിലേറ്റിംഗ് ടു സർക്കുസ്റ്റാൻസസ് ഇൻ വിച്ച് പീപ്പിൾ respond more to feelings and beliefs than to facts ennaanu vasthukalekkal vigarangalodum വിശ്വാസങ്ങളോടും ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കുന്നു സത്യത്തെ അസത്യമായും അസത്യത്തെ സത്യമായും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ വ്യവഹാരങ്ങളെ കുറിക്കുന്ന വാക്കാണിത് സത്യാനന്തരം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാം നാം ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്നത് പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ വ്യാജ വാർത്തകൾ നിരന്തരമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും അത് ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കത്തക വിധം പ്രചാരം നേടുകയും ചെയ്യുന്നു അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ട്രംപ് തന്റെ പ്രചാരണം ശക്തിപ്പെടുത്തിയത് പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി ഉപയോഗിച്ചാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്നും വിട്ടുപോകാൻ ബ്രിട്ടനിലെ ഹിത പരിശോധനയിൽ തീരുമാനമായതും ഈ തിയറി ഉപയോഗിച്ചാണെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു കല്ല് വെച്ച നോണുകൾക്ക് നവമാധ്യമങ്ങളുടെ വൻ പ്രചാരണം നൽകുന്നു അവ വലിയൊരു വിവാദം ജനങ്ങളെ വികാരത്തെയോ വിശ്വസ്തയോ ചേർത്ത് നിൽക്കുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും അവതരിപ്പിക്കുക അതിനാൽ തന്നെ അവയെ ജനങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും അതിന് പ്രചാരം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു വലിയൊരു വിവാദം ജനങ്ങൾ അസത്യമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് രാഷ്ട്രീയമോ സാമ്പത്തികമോ ആയ നിലപാടുകൾക്കപ്പുറം ട്രംപ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച വംശീയതയ്ക്ക് അമേരിക്കൻ സമൂഹം നൽകുന്ന പ്രാധാന്യമാണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലടക്കം ഈ പ്രവണതയുണ്ട് ഇത് സത്യാനന്ദ സമൂഹം ആഗോള പ്രതിഭാസമായി എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും കഴിഞ്ഞ ലോകസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ബി ജെ പി അധികാരത്തെത്തിച്ചത് രാഷ്ട്രീയപരമായ നിലപാടുകളല്ലെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ബി ജെ പി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഹിന്ദുത്വം എന്ന വികാരമാണ് ഇന്ത്യയിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെയും വികാരമാണ് അവർ വോട്ടാക്കിയത് ഇതിനായി നിരന്തരം വ്യാജ വാർത്തകൾ പുറത്തുവിട്ട് അവരുടെ പ്രസ്താവനകൾ സത്യമാണെന്ന് പൊതുജനത്തെ വിശ്വസിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് ദേശീയതയായി ബി ജെ പി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന വിഷയം ഇവിടെ ട്രംപും ബി ജെ പിയും ഒന്നാകുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയാം കഴിഞ്ഞ ദില്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങിയെങ്കിലും കേന്ദ്ര കക്ഷിയായ ബി ജെ പി പ്രചാരണ രംഗത്ത് ചില പുതിയ പ്രവണതകൾ കൂടി പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വ്യാജ വീഡിയോ സാങ്കേതിക വിദ്യയായ ഡീപ് ഫേക്ക് ബി ജെ പി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എന്നാണ് വേസ് ഡോട്ട് കോം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഏഴിനാണ് ദില്ലി ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ മനോജ് തിവാരിയുടെ ഒരു വീഡിയോ പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയുടെ ഭാഗഭേദമായ ഹരിയാനവിയിലും ഉള്ള നാൽപ്പത്തിനാല് സെക്കൻഡുള്ള വീഡിയോ ആണിത് ഇത് പ്രകാരം ദില്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിയുടെ മുഖ്യ എതിരാളിയായ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയെയും കെജ്രിവാൾ സർക്കാരിനെയും മനോജ് തിവാരി തന്റെ വിമർശനം നടത്തുന്നു ഒപ്പം താമര ചിഹ്നത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യാനും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു എന്നാൽ സാധാരണമായി ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വീഡിയോ ആയി തോന്നുമെങ്കിലും ഇതൊരു ഫേക്ക് വീഡിയോ ആണ് എന്നാണ് സത്യം എന്തായാലും തങ്ങളുടെ ഇത്തരം ഡീപ് ഫേക്ക് വീഡിയോകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സമ്മതിക്കുകയാണ് ദില്ലിയിലെ ബി ജെ പി ഐ ടി സെൽ എന്നാൽ അത് പോസിറ്റീവായി മാത്രമാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് അവർ പറയുന്നു ഐഡിയാസ് ഫാക്ടറി എന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്ഥാപനം ഇതിനായി ദില്ലി ബി ജെ പി ഘടകത്തിന്റെ പങ്കാളികളായി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ഡീപ് ഫേക്ക് ടെക്നോളജി തങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന്റെ തോത് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെയ്സിനോട് സംസാരിച്ച ദില്ലി ബി ജെ പി ഐ ടി സെൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻചാർജ് നീലകണ്ഠ ഭക്ഷി സമ്മതിക്കുന്നു പ്രത്യേക ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന വോട്ടർമാരെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ പ്രാദേശിക ഭാഷയിലുള്ള വീഡിയോ സഹായിക്കുമെന്നും ബി ജെ പി വക്താവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു എന്നാൽ ഇതിന് പുറമെ എന്തെല്ലാം വീഡിയോകൾ ഈ ഫേക്ക് സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ബി ജെ പി ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല സത്യാനന്ദ രാഷ്ട്രീയത്തിനായി വ്യാജ വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളും ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ മുതലായ നവമാധ്യമങ്ങളുമാണ് അവ നേരിട്ട് മുഖ്യധാര മാധ്യമ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ സ്ഥാനം നേടുന്നു ഇതുവഴി വ്യാജ വാർത്ത എന്ന മാധ്യമ പ്രതിഭാസം സത്യാനന്ദ കാലത്തെ സജീവമാക്കിയ